ওকে সো ইল্ড লাইন অ্যানালাইসিস এর ক্ষেত্রে ফার্স্ট টাইম আমাদেরকে যেটা জানতে হবে যে ইল্ডিং আসলে কি জিনিস সো ইল্ডিং কি সবাই কি জানো কি জানো না জানো না जिन <coughs> कैम প্লাস্টিক বিহেভিয়ার হচ্ছে হলো সে তোমার ইলাস্টিক বিহেভিয়ার জেনারেলি যেটা হয় যে তুমি যদি কোনো একটা স্ট্রেস অ্যাসাইন করো এবং তুমি যদি আবার এটাকে আন লোডিং করে ফেলো সেটা একই পথে আসলে ফিরে আসে এটা ইলাস্টিক স্ট্রেস হয় কিন্তু যদি ইন ইলাস্টিক স্ট্রেজে তুমি লোড দাও তো লোড দেওয়ার পরে যদি ফিরতে চাও সে এই পথটা আর ফলো করে না সে এরকম একটা পথ ফলো করে এবং এই পথ ফলো করার সময় তার ভিতরে কিছু রেসিডিউয়াল ডিফরমেশন থেকে যায় সেটা হচ্ছে হলো প্লাস্টিক বিহেভিয়ার এখন এই যে ইল্ডিং এর যে ব্যাপারটা এটার সাথে আসলে স্ল্যাবের কি সম্পর্ক সেটা আমাদের দেখি তো যখন আমার একটা স্ল্যাবের ক্যাপাসিটি বের করতে হয় ইল্ড লাইন অ্যানালাইসিস দিয়ে আমাকে ফার্স্টে কিছু ইল্ড লাইন চুজ করতে হয় তার মানে এই যে স্ল্যাবটা আছে স্ল্যাবটা কোন কোন জায়গাতে ক্র্যাক করতে পারে সেই ক্র্যাক প্যাটার্নটা হচ্ছে হলো ইট লাইন অ্যানালাইসিসের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমি এটা ধরলাম হচ্ছে একটা সিন্থিস সাপোর্টেড বিম এটার উপরে ধরো আমি কিউ পরিমাণ লোড অ্যাসাইন করছি লোড অ্যাসাইন করার ফলে আমার এটা দেখবা যে যখন ক্র্যাকিং হবে ক্র্যাকিংয়ের প্যাটার্নটা হয়তো বা এরকম হবে তো এই যে এই রকম হবে আমরা বলতেছি এটা কোথায় থেকে পাবো এটা বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট যখন তুমি করবা এরকম এক্সপেরিমেন্ট করলে দেখা যায় যে এই টাইপের ফেলিয়রগুলো হয় তাহলে ওই অবজারভেশন থেকে তুমি ফেলিয়র মেকানিজমটা জানতে পারো যেরকম বিভিন্ন টাইপের হতে পারে তো এই যে ক্র্যাক প্যাটার্নটা এইটাকে জেনারেলি আমরা এখানে বলতে চেয়েছিল ইল্ড লাইন সো এই ক্র্যাক প্যাটার্ন দিয়ে আমরা যদি অ্যানালাইসিস করি সেটাকে আমরা জেনারেলি ইল্ড লাইন অ্যানালাইসিস বলতেছি তো এটা সংক্ষিপ্তি পরিচয় হচ্ছিল যে এটা একটা আলটিমেট লোড থিওরি ফর স্ল্যাব ডিজাইন যে স্ল্যাবের ক্যাপাসিটি বের করার জন্য এটা একটা আলটিমেট লোড থিওরি সো কেন আলটিমেট লোড থিওরি বলতেছে আমরা এখানে প্লাস্টিক অ্যানালাইসিস করব যে তার প্লাস্টিক বিহেভিয়ার কেমন হবে প্লাস্টিক বিহেভিয়ার সো ইলাস্টিক এবং প্লাস্টিক মোটামুটি তোমরা জানো যে ইলাস্টিক বিহেভিয়ার হচ্ছে হলো যখন ইলাস্টিক স্টেজে থাকে আর প্লাস্টিক বিহেভিয়ার হচ্ছে হলো যখন তার মধ্যে ক্র্যাক ফুললি জেনারেট করে যায় তারপরে যে বিহেভিয়ারটা তখন হচ্ছে হলো প্লাস্টিক বিহেভিয়ার আচ্ছা তো এই থিওরিতে যেটা আমরা করি যে জেনারেলি আমরা একটা কলাপস মেকানিজম ধরে নিই যে একটা স্ল্যাবের যখন ক্যাপাসিটি বের করবো যে স্ল্যাবটা কিভাবে আসলে কলাপস করবে এবং তার হচ্ছে হলো প্লাস্টিক প্রপার্টিস যেটা সেটাও আমরা প্রয়োজন হবে তো প্লাস্টিক প্রপার্টিস বলতে যেটা বোঝাচ্ছে যে তার রোটেশন কোথায় কোথায় হবে সেই জিনিসগুলো এখন আমরা খুব ডিটেলসে যাওয়ার আগে নর্মালি একটু চিন্তা করে দেখি তো যে এই যে একটা স্কোয়ার স্ল্যাব এখানে আছে ধরো আমি এটা যদি একটা এলিভেশন আঁকার চেষ্টা করি ধরো এটার উপরে তুমি লোড অ্যাসাইন করলাম লোড অ্যাসাইন করলে কি পরিমাণ লোড অ্যাসাইন করলাম এটা কিভাবে মানে যখন ভেঙে যাবে কিভাবে ভাঙবে বোঝা যায় 
আমরা যদি ওই জিনিসটার সাথে ম্যাচ করার চেষ্টা করি তাহলে জিনিসটা অনেকটা এইভাবে ডিফ্লেক্টেড সেই হবে একদিকে আর অন্য ডিরেকশন যদি তুমি চিন্তা করো যে তার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে কেমন হবে তার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনও অনেকটা এইরকমভাবে বাঁকা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এরকমভাবে সে দুই দিকেই ডিফরমেশন হবে আমরা জানি জেনারেলি এটা হচ্ছে ইলাস্টিক এরকম ডিফরমেশন হয় তো আমরা বিভিন্ন সময় যখন ফুটিং করছি বা বিভিন্ন সময় বলছি যে এরকম আমরা ডিফরমেশন হয় কিন্তু এইখানে দেখো ডিফরমেশনটা একটু ভিন্নভাবে ধরা হচ্ছে এই যে ভিন্নভাবে ধরা হচ্ছে এটা কারণ হচ্ছে হলো যখন ইলাস্টিক স্টেজে থাকে ইলাস্টিক স্টেজে থাকে তখন ডিফরমেশনটা হবে হচ্ছে হলো তোমার এরকম একটা ইলাস্টিক কার্ড হবে এটাকে জেনারেলি আমরা হচ্ছে হলো ইলাস্টিক কার্ড বলি ইলাস্টিক কার্ভে সে থাকে কিন্তু যখন ইন ইলাস্টিক স্টেজে চলে যায় এটা হচ্ছে হলো ইন ইলাস্টিক স্টেজ তার মানে একদম আলটিমেট যে ক্যাপাসিটি আছে আলটিমেট ক্যাপাসিটিতে যখন পৌঁছায় যাবে ইন ইলাস্টিক স্টেজে তখন এই যে ইলাস্টিক স্টেজের মতো ইলাস্টিক কার্ভার হয় না তখন এরকম দেখা যায় যে মাঝখানেও রোটেশন হয় এবং সে ভেঙে এরকম দুই টুকরা হয়ে যাওয়ার মতো চিন্তা করে চেষ্টা করে তো একইভাবে এদিকেও যদি আমরা চিন্তা করি এরকম দেখবো যে দুই টুকরা হয়ে যাওয়ার মতো একটা সিচুয়েশন করা হবে তো এই জায়গায় যে এই পয়েন্টটাকে আমি মার্ক করলাম এই পয়েন্টটা আসলে কি জিনিস এই পয়েন্টটা ধরতে পারে হচ্ছে না একটা হিঞ্জের মতো কাজ করে হিঞ্জ কি জিনিস সবাইকে জানো সবাই মোটামুটি জানো বাট হিঞ্জের মতো জিনিসটা আসলে কি বলো তো যে হিঞ্জ আসলে কি জিনিস তোমরা অনেক ধরনের সাপোর্ট সিস্টেম জানো রোলার সাপোর্ট বা হিঞ্জ সাপোর্ট অনেক কিছুই জানো এখন এই হিঞ্জটা আসলে কীরকম কারণ এটা আলটিমেট যে ক্যাপাসিটি শো করার সেটা শো করে ফেলছে তার মানে এরপরে এখানে কি হবে রোটেশন হবে তাই না তার মানে আমরা এই প্রতিটা স্ল্যাবের ক্ষেত্রে সেটা বিভিন্ন ধরনের এটা জাস্ট একটা স্কোয়ার স্ল্যাব দিয়ে হচ্ছিল তোমার এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে যে কোনো একটা স্ল্যাবই যদি তুমি চিন্তা করো যেই প্যাটার্নে ক্র্যাকিংটা হবে সেই প্যাটার্ন অনুযায়ী সে হচ্ছিল একদম আলটিমেট স্টেটে ধরো এটা যদি আমার ক্যাপাসিটি কার হয় তার লোডের সাথে এই যে স্টেটটাই এই স্টেটটা সে ইনলাস্টিক বিহেভিয়ার শুরু করবে তার মানে তার মধ্যে এখানে রিএনফোর্সমেন্টগুলো টেনশনে চলে যাবে কনক্রিট তোমার হচ্ছিল কমপ্রেশনে থাকবে এবং কনক্রিট অ্যানাফ হচ্ছিল তোমার এখানে ক্রাশিং হবে ক্র্যাকিং তারপরে ফার্দার ক্রাশিং হবে সো এই যে ইনলাস্টিক স্টেটটা এখানে আসলে দেখা যাবে যে সে ইজিলি রোটেট করতে পারতেছে আর এদিকে যেহেতু সিম্পলি সাপোর্টেড তার মানে বুঝতে পারতেছো যে এখানেও সে ইজিলি কি করতে পারবে রোটেট করতে পারবে এই যে রোটেশনগুলা এই জিনিসগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে কোন কোন পয়েন্টে আসলে ওই পার্টিকুলার স্ট্রাকচারটা রোটেট করতে পারতেছে এটার উপর আমরা ডিপেন্ড করে তার ক্যাপাসিটিটা বের করতে পারব ওগুলো আমরা ডিটেলসে একটু পরে যাব আমরা জাস্ট ইনিশিয়াল যে আইডিয়াটা আছে সেটা আগে দেখে নিই তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে অ্যাসিউম যে কলাপস মেকানিজম কলাপস মেকানিজম বলতে যে ইল্ড লাইনগুলো ইজ ডিফাইন্ড বাই এ প্যাটার্ন অফ ইল্ড লাইন তাহলে এই যে ইল্ড লাইন দিয়ে তুমি আসলে কলাপস মেকানিজমটাকে অ্যাসিউম করতেছ যেখানে হচ্ছে হলো তোমার রিএনফোর্সমেন্টগুলো অবশ্যই ইল্ড করতে হবে আর অন্যান্য কিছু লোকেশন আছে লোকেশন অফ হুইস ডিপেন্ডস অন দ্য লোডিং অ্যান্ড বাউন্ডারি কন্ডিশন তো এই যে এই জিনিসটা এটা আবার একটু ইম্পর্টেন্ট যে এই যে কোথায় কোথায় ইল্ডিং হবে এটা আবার ডিপেন্ড করতেছে দুইটা জিনিসের উপরে এখন তুমি তুমি কী টাইপের লোড দিচ্ছ সেটার উপরে অ্যাট দ্য সেম টাইম এই যে সাইডগুলোতে বাউন্ডারি কন্ডিশন সেটাতে যেমন এখানে আমি বললাম যে সে ইজিলি ডোটেড করবে মানে সিম্পলি সাপোর্ট বাট এটা যদি ফিক্স সাপোর্ট হতো তাহলে এত ইজিলি সে রোটেট করতে পারতো না তো এটাই হচ্ছিল মেইনলি তার ফেলিয়র মেকানিজম বা কলাপস মেকানিজমটা কীরকম এবং এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা এখন এই যে একটা অ্যানালাইসিসের প্রসিডিওর এই প্রসিডিওরটা দেখো যে 
ঘটতেছে যে এখানে ফ্লেক্সারাল ফেলিয়র হচ্ছে তার মানে ফ্লেক্সারাল ইল্ডিং হচ্ছে সো যেহেতু ফ্লেক্সারাল ফেলিয়র হচ্ছে এখন যদি এই স্ল্যাবটাতে কোনোভাবে শেয়ার ফেলিয়র হয় অথবা দেখা গেল যে তোমার রি এনফোর্সমেন্ট এবং কনক্রিটের মধ্যে বার্ন ফেলিয়র হয় বা যে কোনো টাইপের কম্প্রেশনে দেখা গেল যে সে ফেল করে গেল এই টাইপের ফেল যদি হয় তাহলে এই থিওরি আর কাজ করবে না ঠিক আছে তো জেনারেলি আমাদের যেটা করতে হবে এই জন্য যে ফর ইউক্লাইন থিওরি টু বি ভ্যালিড এটা যদি ভ্যালিড করতে হয় শেয়ার ফেলিয়র অর বার্ন ফেলিয়র অর প্রাইমারি কম্প্রেশন ফেলিয়র ইন ফ্লেক্সার মাস্ট বি প্রিভেন্টেড তো প্রাইমারি কম্প্রেশন ফেলিয়র ইন ফ্লেক্সার বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে এটা কি সবাই বুঝতেছ অথবা জানো কিন্তু এখানে বোঝাটা একটু তোমাদের জন্য টাফ হতে পারে সেটা হলো আমরা যে বিমের অ্যানালাইসিস করি বা বিমের ফেলিয়র ধরি আমরা জানি যে বিম হচ্ছিলো ফার্স্টে ইল্ডিং হয় তারপরে ক্রাশিং হয় তার মানে এইখানে ফার্স্টে ফেল করে দেন হচ্ছে হলো এইখানে ফেল করতে হয় তো এটার জন্য যেটা আমরা বলি যে আন্ডার রি এনফোর্সড বিম হইতে হবে সো আন্ডার রি এনফোর্সড বিমের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছিলো তার ফেলিয়র মেকানিজম কিন্তু ফার্স্টে হচ্ছে হলো তোমার বিমের বটম রি এনফোর্সমেন্টগুলো ইল্ডিংয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে হলো তোমার কনক্রিটটা ক্রাশিনে যাব সো এটা হচ্ছিলো নর্মাল আমরা যে বিমটা চিন্তা করি কিন্তু যদি আমরা ওভার রি এনফোর্সড বিম ডিজাইন করি যে অনেক পরিমাণ স্টিল দিয়ে রাখছি নিচে তাহলে দেখা যাবে যে ফার্স্টে হচ্ছে হলো এইখানে ফেল করে যাবে এবং এইখানে ফেল করার পরে আর এইখানে ইল পর্যন্ত যাওয়ার সে সুযোগই পাবে না কারণ এইখানে হচ্ছে হলো ফেল করার আগে পুরো বিমটা তোমার এনাফ কলাপসড হয়ে যাবে সো এটা আর ফার্দার আগাইতে পারবে না সো এটাকে আমরা ওভার রি এনফোর্সড বিম বলি তো ওভার রি এনফোর্স বিমগুলাতে জেনারেলি প্রাইমারি কম্প্রেশনে ফেল করে এটা এখানে বোঝাচ্ছে যে প্রাইমারি কম্প্রেশন ফেলিয়র ইন ফ্লেক্সার ফ্লেক্সারে সে ওভার রি এনফোর্স থাকতে পারবে না তাকে আন্ডার রি এনফোর্স হইতে হবে তো শেয়ার ফেলিয়র বার্ন ফেলিয়র বা ওভার রি এনফোর্স যদি না হয় তাহলে আমরা এই মেথডটা আমরা ব্যবহার করতে পারব তো এটাই হচ্ছিলো ইল্ড লাইন প্রসিড মানে মেথডের জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট আমরা এখন দেখি যে আসলে ইল্ড লাইনগুলা কিভাবে এবং কেন তৈরি হচ্ছে ইল্ড লাইন বেসিক্যালি তৈরি হবে হচ্ছে হলো কিভাবে এটা ডিপেন্ড করে যে আমি ধরো একটা স্ল্যাবের উপরে ফার্স্টে কিউ পরিমাণ একটা লোড দিলাম লোড দেওয়ার পরে আমি যদি কিউটাকে গ্র্যাজুয়ালি বাড়াইতে থাকি দেখা যাবে যে একটা সময় তার ট্র্যাকিংটা শুরু হবে যে সেন্টারের দিকে তার ক্র্যাকিং শুরু হবে এবং ক্র্যাকিংগুলো ধীরে 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 প্রোপাগেট করবে এদিকে যে চারদিকের কর্নারে প্রোপাগেট করতে থাকবে এবং ফাইনাল স্টেজে তার মানে যখন তার আলটিমেট ক্যাপাসিটিতে সে পৌঁছায় যাবে সেই মুহূর্তে তার পুরো যে ক্র্যাক প্যাটার্নটা সেটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে যে ফাইনাল স্টেজে যে ক্র্যাক প্যাটার্ন তো এই যে ক্র্যাক প্যাটার্নটা হচ্ছে এই ক্র্যাক প্যাটার্নটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ইল্ড লাইন তার মানে যে কোনো একটা স্ল্যাব যদি তোমাকে দেওয়া থাকে যেমন এটা আমি একটা রেক্টেঙ্গুলার স্ল্যাব দিলাম এখন এটার ক্ষেত্রে বলো তো যে তোমাদের ফেলিওর প্যাটার্নটা কেমন হইতে পারে তোমাদের আইডিয়া কি এটাও কি এরকম ক্রস হবে নাকি কীরকম হতে পারে বলো তো তোমাদের আইডিয়াটা একটু শুনি কীরকম হইতে পারে আসলে स्टेज ग এখন যখন ইনিলাস্টিক স্টেজে যাবে সেটা আমরা জানি যে এরকম স্ট্রেট হয়ে যাচ্ছে তার মানে এরকম একটা বিহেভিয়ার দেখা এই ডিরেকশন থেকে দেখুন তার মানে মাঝখানে তার কিন্তু একটা ক্র্যাক হওয়ার কথা তাই না তো জেনারেলি এরকম একটা রেক্টেঙ্গুলার শেপের ক্ষেত্রে দেখা যায় এরকম ক্রস প্যাটার্ন না হয়ে যেটা তুমি বললো যে ট্রাফিজ অয়ডাল টাইপের অনেকটা এই টাইপের একটা ক্র্যাক প্যাটার্ন 
सो ये टाइप एक एक ट्रैक पैटर्न तो तो मैंने ये टा स्लैब टू स्लैब आज चले बैरी बैरी करते हैं जैसे एक धारण उन्हें स्लैब एक फिट रहे आज चले एक एक धारण उन्हें हो गए अच्छा तो इखा ने किचु व्यापार बोला आज से जो ईल्ड लाइन गुला हम रखी हुआ है जनरली फॉर्मेशन का कोर हो जनरली लोड जहाँ ग्रेजुअली बारे तो अपन अच्छा ना वधर जे जगह ते हाईएस्ट मोमेंट होए जे कुन अगर स्लैबर के थ्रे वही जगह ते फास्ट हो चुलो ईल्डिंग होए अकोन ए जे टोटल स्लैब टा हम रख स्लैब एनालिसिस मोटा मोटा आगे पूरे आश्ची इटा जो दी सिंपली सपोर्टेड होए दुई दिके हम रख जानी जे मैक्सिमम मोमेंट जनरली मास्क अन इलिंग टा शुरू हो गया चलो सेंटर थे के एवं सेंटर थे के शुरू हुए धीरे-धीरे हो चलो प्रोपागेट कोड हो जावे एवं क्रैक लाइन हो जावे या शुमा फॉर्म कोड हो ठीक है सर प्रोपागेटेड अंटिल दे रीस तो ता बाउंडरी ऑफ़ द स्लैब ये स्लैब जब बाउंडरी या शेप और जो तो प्रोपागेट ना करा जेतु बात तो सही दिखे शेक कैपेसिटी शो करते बात तो सब पूरे एक ता जगह जेह देखा जावे शे टोटल क्रैकिंग पैटर्न कंप्लीट हुए गए थे तार मने जो तो तो कुछ स्ट्रेंथ शे शो करना दौर कर चिलो शे टा शो करते हैं पर है जस्ट कंप्रेशन क्रैशिंग होते थक गए तार मने कैपेसिटी कोमत थक गए जेतु कं आर फाइनल फेलियर जेटा, शेटा के बोलते हैं फाइनल फेलियर विल टेक प्लेस बाय द रोटेशन ऑफ द स्लैब इलिमेंट अबाउट द सपोर्टिंग एजेस ऑफ द स्लैब। ये ये जो एक है ना क्रैक गुला हो रहा है, एक क्रैक गुला ठीक है सर, ये टाइप का पार्ट इल्ट लाइनर। एट द सेम टाइम हमारे देखते हो जो एजेस जगह गुला ह जेकर जो दी फिक्स्ड सपोर्ट था के शेटा इजीली रोटेट करते पार करना बट जो दी तुम्हारे सिंपली सपोर्टेड था के ताहले शे इजीली एक ने रोटेट करते पार गया सो इनफॉरमेशन को और एक पॉड दौड़ कर होगा आर एक ने जेटा बोलते से जो कंप्लीट इल्ड लाइन पैटर्न टू डेवलप द स्लैब मास्ट बी अंडर रीइनफोर्स्ड सो � कंप्रेशन में फेल करें जाए, शेख क्षेत्र में शेख रोटेशन कैपेसिटी जेटा पावर को था, शेटा पाए ना, कारण शेख कंप्रेशन में फेल करें ऑलरेडी अनस्टेबल हुए जाए, शेख क्षेत्र में आवाज़ के शॉप्स में जेटा कुटता होगा, जो दे हमरा एक लाइन नहीं रखो, चिंता कुटते जाए, अवश्य शेटा के अंडरडिनफोर्� जे इल्ट लाइन गुला जनरली एक ता सॉलिड स्लैब के कोई एक ता रीज़ियों ने भाग कर फेल एवं ये जे इल्ट लाइन जे गुला आते हैं ये गुला जनरली होते चलो शाम्शु में स्ट्रेट है एवं तब शेष अवे होते चलो वाले स्लैब एर बाउंड करी थे ये जिन्हें गुला आदर के मुस्ताब अच्छा तो इटा जे ट ये प्रत्येक का रीजियन जब हम देखा ना चार टा रीजियन है भाग कर से एक दो ही तीन चार ये चार टा रीजियन है भाग कर से चार टा रीजियन प्रत्येक का रीजियन का हम बोली होती है ना रीजियन सोल ठीक है सर तब हमने ये टा रुको ना जोखन हम रा तुम्हारे लोड एसाइन कर गो जो तो रोटेशन शॉब एको में लेटेड ये टास्टे आशुन को रोटेशन हो गया ना ये जब नहीं टाइप रिजिट बोला होता है फिर एक यहाँ में बोला आता है जब कॉल रिजिट रिजियन वी चार एशियन टू रिमेन प्लेन ये कहने को ना रोटेशन हो गया ना सो दैट ऑल द रोटेशन टेक प्लेस इन द इल्ड लाइन सब रोटेशन बोला इल्ड लाइन है हो गया अच्छा और ये इल्ड � आप पूरे बोलते हैं कि एक लाइन बिटवीन टू रिजिट रिजियन मास्ट पास थ्रू डी इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन अलेक एक्सिस ऑफ रोटेशन है मोटो दिए शब्द में जावे इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन अब हम क्वेश्चन आज तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आशुले कौन था एक्सिस ऑफ रोटेशन आशुले डिपेंड करते हैं जो तुम्हारे 
चिंता करो स्लैब स्लैब चार दिखे सपोर्ट कलम बसा फेलियर कैम तुम्हारा चिंता कर धारणा जिस दिए तुम कमप्लीट कर धारणा होते देखो इल्ड लाइन कैरेक्टरिस्टिकोटेशन और जिन बोलाशन जेनारेलिंगशन जस्टिफिकेशन अवश्य शर्टेड बुजते खुबी स्वाभाविक डिपेंड कर 
ক্র্যাক প্যাটার্নটা কি রকম হবে সো আমার এক্সিস অপারেশন আমি এরকম ধরতেছি তো এটা ধরে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে হয়তো বা এই দুইটার যদি ইন্টারসেকশন পয়েন্ট ধরি এটা একটা হতে পারে আবার এটা একটা হতে পারে ক্র্যাক প্যাটার্ন তো কেউ যদি বলে যে না আমি এটা মানতে যাচ্ছি না আমি হচ্ছে হলো এইভাবে দিতে যাচ্ছি সো আমি তাকেও ভুল বলতে পারবো না ঠিক আছে সেও হয়তো বা চিন্তা করতে পারে যে হ্যাঁ এই দিকেও যেতে পারে সরাসরি কলাম দিয়ে ক্র্যাক করবে বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা হচ্ছিলো হয়তো বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লাল রঙের যেটা তো এটা আসলে তোমার নিজের চিন্তার উপরে যে তুমি কীভাবে ধরবা এই কারণে ইউলাইন ম্যাথডটা দেখবা যে একটু ভ্যারি করে রেজাল্ট ভ্যারি করে তো এই যে অনেক কিছুই দেখলা যে ইউলাইনগুলো তো এখানে কিছু কমন প্যাটার্ন আছে যেমন স্কোয়ার রেক্টেঙ্গেল বা এরকম পঞ্চভুজ এরকম খুব একটা দেখা যায় না সরভুজ তারপর এটা ক্র্যাক প্যাটার্নগুলো আর কি তো এটা দেখো প্রত্যেকটার এক্সিস অফ রোটেশন হচ্ছিলো এগুলো তাদের যে ক্র্যাক প্যাটার্নগুলো সেগুলো তাদের ইন্টারসেকশন পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে এটা একটা সার্কেলের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করো এরকম এটা একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপ এটার ক্ষেত্রে এরকম রেক্টেঙ্গুলার স্ল্যাব এটার ক্ষেত্রে এরকম এখন রেক্টেঙ্গুলার ক্ষেত্রে হচ্ছিল দুইটাই সেম বাট এটার ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে গেছে এখন এই যে তোমার বিভিন্ন টাইপের দেওয়া আছে এখানে আসলে ক্র্যাক প্যাটার্ন তো আমরা সবসময় বুঝতেছি যে এরকম দাগ দিতে হচ্ছে এখানে কিছু লিজেন্ট আছে এই লিজেন্টগুলো আমাদেরকে মোটামুটি বুঝতে হবে যেমন এখানে একটা বলতেছে যে পজিটিভ হিল ক্লাইন একটা বলতেছে নেগেটিভ হিল ক্লাইন কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ ইন জেনারেল আমরা যদি আমাদের পজিটিভ মোমেন্টের জন্য চিন্তা করি নিচে হলো টেনশন হয় আর উপরে হচ্ছিলো কম্প্রেশন হয় যেটা আমরা পজিটিভ চিন্তা করি তাহলে পজিটিভ হিল টাইম হতেছে যদি টেনশন ইন বটম ফেস হয় তার মানে নেগেটিভ হিল টাইম হচ্ছিল আর উল্টা তার মানে এই যে লাইনগুলো আছে এই লাইনগুলো হচ্ছিল পজিটিভ হিল টাইম তার মানে এটা যদি একটা সিম্পলি সাপোর্টেড তোমার স্ল্যাব হয় এটার মাঝখানে পজিটিভ মোমেন্ট জেনারেট করার কথা তার মানে নিচে টেনশন উপরে হলো কম্প্রেশন আচ্ছা একই সময় যদি আমরা চিন্তা করি যে এটা তো সিম্পলি সাপোর্টেড এটা হচ্ছিল ফিক্সড সাপোর্ট ফিক্সড সাপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এরকম কিছু একটা হয় ডিফরমেশন শেপটা তার মানে উপরের দিকে হচ্ছিলো টেনশন হয় আর নিচের দিকে হচ্ছিলো কম্প্রেশন হয় যে কারণে এটাকে আমরা বলতে চাইছিল নেগেটিভ হিল লাইন তো নেগেটিভ হিল লাইনগুলো জেনারেলি আমরা এরকম ড্যাশ লাইন দিয়ে শো করা হয় তাহলে দেখো এখানে এগুলো পজিটিভ হিল লাইন ঠিক আছে আগের মতোই এডিশনাল এখানে হিল লাইন আসছে সেটাকে আমরা বলতেছি নেগেটিভ হিল লাইন তো যদি কোথাও ফিক্সড সাপোর্ট হয় তখন আমরা নেগেটিভ হিল লাইনটা দিতে পারি তো যদি সিঙ্গেল এরকম একটা একটা করে হ্যাচ হয় আমরা সেটাকে সিম্পলি সাপোর্টে বোঝাচ্ছি আর যদি ডাবল হ্যাচ হয় সেটাকে আমরা বোঝাচ্ছি হলো ফিক্সড সাপোর্ট তো এটা হচ্ছিলো সিম্পলি সাপোর্ট এটা হলো ফিক্সড সাপোর্ট আরও অনেক কিছু এখানে আছে না এখন রিজেন্ট হিসেবে যে এক্সিস অফ রোটেশন কোনটাকে বোঝাচ্ছে সো এক্সিস অফ রোটেশন আমরা সবসময় সাপোর্টগুলোকে তো ধরবই এক্সিস অফ রোটেশন এটা স্বাভাবিক তারপর যেমন বিম সাপোর্ট যদি থাকে পয়েন্ট ফ্লোর বা কলাম সাপোর্ট যদি থাকে এরকম বিভিন্ন টাইপের এই লিজেন্টগুলো জেনারেলি আমরা ব্যবহার করে থাকি ইল লাইন আর কি আচ্ছা তো ফার্স্টে আমাদের ক্যানালাইসিসের শুরুতে যেটা আমি মেইনলি তোমাদের সাথে ডিসকাস করতে চাচ্ছি যে একটা স্ল্যাব তার ক্যাপাসিটি বের করতে গেলে আমরা ইল লাইন অ্যানালাইসিস করব কিন্তু ফার্স্টে আমাদেরকে তার ক্র্যাকিং প্যাটার্নগুলো সম্পর্কে আইডিয়া নিতে হবে যে কীভাবে আসলে ক্র্যাকটা করে তো এখানে যে লিজেন্টগুলো আমি অলরেডি তোমাদের সাথে কথা বললাম সেগুলোর একটু ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া আছে সো এটাও দেখবা এটা কেমন আমি যা বলছি অলরেডি সেগুলো এখানে বলা আছে আর এখানে আর একটা জিনিস হচ্ছিলো ইন এডিশন বলে দিই সেটা হচ্ছিলো যে সিঙ্গেল হ্যাজ বললাম হচ্ছিলো আমাদের ফিক্সড তোমার সিম্পল সাপোর্ট আর ফিক্সড সাপোর্টগুলোকে আমরা বলতে শুনছিলো ডাবল হ্যাজ আর যদি এরকম নর্মাল লাইন থাকে শুধু সেটা হচ্ছিলো ফ্রি এজ হিসাবে থাকবে তার মানে দেখো টুইল লাইনের প্যাটার্নগুলো চিন্তা করো এটা তাহলে আমার মনে হয় বুঝতে সুবিধা হবে যেহেতু সিম্পল সাপোর্ট এটা এখানে এক্সিস অফ রোটেশন হবে আবার এটাও এখানে এক্সিস অফ রোটেশন হবে তার মানে দেখো যে ক্র্যাক লাইনটা যাচ্ছিলো তার এই যে ইন্টারসেকশন পয়েন্ট দিয়ে সরাসরি সো এই জিনিসগুলো তোমাদের যদি আঁকতে বলা হয় যাতে তোমরা আঁকতে পারো যে এই লাইনটা কোথায় দিবে সো এটাও আবার একটা জিনিস চিন্তা করো যেটা একটা এটা হচ্ছিলো মেইনলি স্ল্যাবটা শেষ আর কি এখানে এগুলো লাইনগুলো দরকার নাই এটা হচ্ছিলো দরকার নাই তার মানে আমার স্ল্যাবটা হচ্ছিলো এই অংশটা 
তার মানে এটা হচ্ছে আমার সিম্পল সাপোর্ট এটা সিম্পল সাপোর্ট এটা হচ্ছে ফ্রি এস এখন আমরা যদি এটাকে চিন্তা করি যে আমরা ইল্ট লাইন ড্র করব কিভাবে করব ফার্স্ট হচ্ছে হলো এটা হচ্ছে হলো তার এক্সিস অফ রোটেশন এক্সিস অফ রোটেশন এটা ফ্রি তার মানে এখানে কোনো এক্সিস অফ রোটেশন থাকবে না তার মানে এটা হচ্ছে হলো তার এক্সিস অফ রোটেশন এই যে সব এক্সিস অফ রোটেশনগুলোকে আমি একটা কমন পয়েন্টে নিয়ে গেলাম আর এই লাইনটাকে পরে ব্যাখ্যা করতেছি তাহলে এখান থেকে একটা ক্র্যাক লাইন আসবে এরকম এটা বুঝতেছি একটা ক্র্যাক লাইন আসবে এরকম এটা বুঝতেছি এখন কথা হচ্ছিল এইখানে কেন আসতেছে এখন এই জিনিসটাকে তুমি যদি একটু ডিপলি চিন্তা করো যে আমি এটার উপরে কিউ লোড অ্যাপ্লাই করতেছি এই জায়গাটা কিভাবে আসলে ডিফ্লেক্ট করতে যাবে সেটা একটু ভালো করে চিন্তা করো তাহলে এইভাবে যদি ডিফ্লেক্ট করতে চাই এই যে মাঝখানে এখানে কি একটা এক্সিস অফ রোটেশন আসতেছে না আমি যদি এটার সাইড ভিউটা দেখি যে আমি যদি এটার উপর লোড অ্যাপ্লাই করি এটা আসলে এবং ডিফ্লেক্ট করতে যাবে তার মানে এই যে মাঝখানের যে লাইন মানে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটা কিন্তু আসলে ডিফ্লেক্ট করতেছে এবং রোটেট করতে চাচ্ছে এই কারণে এইটাও একটা এক্সিস অফ রোটেশন হিসাবে কাজ করবে তো যেহেতু এক্সিস অফ রোটেশন এখানেও একটা ইলাইন বা ক্র্যাকিং জেনারেট করবে তো এটার ফরমেশনটা কি বুঝতে পারছো যে এরকম একটা স্ল্যাব থাকলে কিভাবে আমরা পরীক্ষার সময় এটা যেহেতু ইল্ড লাইনের এই চ্যাপ্টারটা আমাদের আসলে সত্যি কথা বলতে হচ্ছে হলো এটা অনেক পুরাতন একটা অ্যানালাইসিস মেথড এটা এখনকার যুগে আর খুব একটা যে ব্যবহার করা হয় তা না বাট আমাদের সিলেবাস স্টিল নাও এখন এটা আছে সো আমি হচ্ছিল এখান থেকে জাস্ট এক দুইটা অঙ্ক করাবো মেইনলি তোমাদের এই যে ইল্ড লাইনগুলা এগুলো আমি যদি ড্র করতে দিই পরীক্ষায় নিজের অত চিন্তা করবো চিন্তা করে ড্র করবো আমি হয়তো বা তোমাকে এই স্ল্যাবটা দিয়ে দিলাম আর তোমাকে হচ্ছে হলো এগুলো কিছু থাকবে না তোমাকে বলা হবে যে ইল্ড লাইন অ্যানালাইসিসের জন্য তোমার ট্র্যাক প্যাটার্নটা কেমন হবে অ্যাসিউম করো তো তুমি হয়তো এটা আঁকলাম তোমার খুবই ছোটো ছোটো কোয়েশ্চেনও হয়তো বা আসতে পারে আর এক দুটো ম্যাথ আমি যেগুলো পড়াবো ওই টাইপের ম্যাথ আসতে পারে সো এখানে হচ্ছে হলো আমি কিছু কমন প্যাটার্ন দিয়ে দিলাম এবং এখানে দেখাই দিলাম যেমন যদি একটু আরবিটারি প্যাটার্নের থাকে সেই ক্ষেত্রে কেমন হইতে পারে সো সব সময় স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস বলো যাই করতে চাও না কেন সবসময় বিহেভিয়ারটা বোঝার চেষ্টা করবো যে ডিফরমেশনটা কেমন হবে এই জিনিসগুলো যদি বুঝো যেমন এখানে বললাম যে এখানে ডিফরমেশন কেমন হবে তুমি যদি না বুঝো তাহলে কিন্তু এখানে যে একটা এক্সিস অফ রোটেশন হবে এটা বুঝতে পারবো না এই জিনিসগুলো নিজেরা একটু চিন্তা করবা চিন্তা করে তারপরে বুঝে আঁকবা আচ্ছা এখন এই যে ইল্ড লাইন এটা আসলে কি কাজে আমরা ব্যবহার করব সেই জিনিসটা নিয়ে আমরা একটু স্টাডি করি সেটা হলো যে প্রতিটা স্ল্যাবে আমরা জেনারেলি দুই ডিরেকশনে রি এনফোর্সমেন্ট দেওয়া থাকে তাই না তো এই যে প্রতিটা স্ল্যাবে যে রি এনফোর্সমেন্ট দেওয়া থাকে তার মানে আমার এই প্রতিটা স্ল্যাবের ডিরেকশনে সে একটা করে মোমেন্ট নিতে পারে যেটা আমরা আগেও দেখে আসছি যে তোমার দুই ডিরেকশন একটা শর্ট ডিরেকশন আর একটা লং ডিরেকশন জেনারেলি আমরা বলি যে শর্ট ডিরেকশনে মোমেন্টের ভ্যালু কত আর লং ডিরেকশনে মোমেন্টের ভ্যালু কত সেটা আমরা জানি যে কিভাবে বের করতে এ এস এফ ওয়াই ডি মাইনাস এ বাই টু জেনারেলি আমরা এরকম মোমেন্ট বের করে অভ্যস্ত যে কত কত আচ্ছা এখন ইলকলাইন অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রেও আমাদের এই মোমেন্টটা আসলে প্রয়োজন হবে যে আমার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি কত এই স্ল্যাবের সেইটা যদি আমি জানি সেইখান থেকে আমরা যেটা বের করতে পারবো যে এটার মধ্যে তুমি কতটুকু লোড অ্যাসাইন করতে পারবো আমরা এতদিন যেটা শিখে আসছি সেটা হচ্ছে হলো যে আমাদের লোড দেওয়া থাকতো আমরা হচ্ছে হলো তার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি কত লাগবে সেটার জন্য স্টিল ডিজাইন করতো আর এটা হচ্ছে হলো অ্যানালাইসিস প্রসিডিওর এডিকুয়েসি চেক বা এই টাইপের অ্যানালাইসিস যে তোমার এক্সিস্টিং একটা স্ল্যাব আছে যেটা তুমি রি এনফোর্সমেন্ট জানো অলরেডি এখন তুমি তার লোড ক্যাপাসিটি বের করতে যাচ্ছ যে কতটুকু লোড নিতে পারবে তো এটা হচ্ছে হলো জাস্ট একটা কাউন্টার ক্যালকুলেশন যে তুমি যদি হাতে ক্যালকুলেট করে চেক করতে চাও যে কীভাবে করবো যেটার কত লোড নিতে পারবো আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে মোমেন্টটা লাগে মোমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি লাগে হচ্ছিল মোমেন্ট ক্যাপাসিটি পার ইউনিট ওয়েট তে তার মানে আমরা যে এমটা বললাম যে এ এস এফ ওয়াই ডি মাইনাস এ বাই টু আমরা যদি এই যে স্টিলের ভ্যালুটা আছে প্রতি ইউনিট 
উইথতে কতটুকু স্টিল নেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব যে আমাদের মোমেন্ট ক্যাপাসিটি কত পার ইউনিট উইথতে এই জিনিসটা লাগবে তাহলে দেখো এখানে যে এটা মিন করতেছে এটার নোটেশনটা একটু ভালো করে খেয়াল করো ধরো তোমার রি এনফোর্সমেন্টগুলো হচ্ছিলো এই ডিরেকশনে তাহলে তোমার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি যে এম ওয়ান জেনারেলি আমরা তার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন এইভাবে বুঝাই এটার অর্থ হচ্ছে হলো এম ওয়ান পার ইউনিট ফিট এইটিকে প্রতি ইউনিট ফিটে তার মোমেন্ট কত তার মানে একটা স্ল্যাব যদি তোমাকে আমি দিয়ে দেই এবং এখানে যদি এরকম দুইটা দাগ দিয়ে দেই এখানে বললাম হচ্ছে হলো সে এম ওয়ান এইদিকে বললাম হচ্ছে হলো এম টু তোমাকে বুঝতে হবে এই দাগের অর্থ হচ্ছে হলো এই ডিরেকশনে পার ইউনিট লেনথে তার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি হচ্ছে হলো এম ওয়ান একইভাবে আমি যখন বলে দিচ্ছি যে এম টু এবং এটা সাথে এরকম একটা ভার্টিক্যাল দাগ তার অর্থ হচ্ছিল এই ডিরেকশনে তার প্রতি ইউনিট উইথতে মোমেন্ট ক্যাপাসিটি হচ্ছিল এম টু সো এই নোটেশনগুলো ইম্পর্টেন্ট কারণ পরীক্ষার সময় তোমাদের বা যখন তোমরা প্রবলেম সলভ করবা তখন এইভাবে দেওয়া থাকে জেনারেলি এটা হচ্ছিল স্টিল প্লেন অ্যানালাইসিস নর্মাল যে নোটেশন আর কি সেটা তো এই যে মোমেন্ট ক্যাপাসিটি এটা আমাদের জানতে হবে যে কোনো একটা স্ল্যাবের ক্ষেত্রে তো এই মোমেন্ট ক্যাপাসিটিটা কি সবাই বের করতে পারবো যে কোনো একটা স্ল্যাব যদি দেওয়া থাকে ওকে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ মোমেন্ট ক্যাপাসিটি আশা করি সবাই বের করতে পারবা তো আমরা ম্যাথে যাব ম্যাথে যাওয়ার আগে আমার কিছু কথাবার্তা আছে সেটা হলো তোমরা কি ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ম্যাথড এই জিনিসটা সম্পর্কে আইডিয়া আছে এই টার্মের মধ্যে কোর্স ওইটা তাই না স্ট্রাকচারে এবার করতেছি ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ম্যাথড কি সবার মনে আছে ইয়েস ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ম্যাথড যদি মনে থাকে তাহলে আমাদের এই ম্যাথগুলো করতে পারব সো ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ম্যাথড দিয়ে আমাদের আসলে এই ম্যাথগুলো করতে হবে সো আমি আজকে অঙ্কটা শেষ করতে পারবো না জাস্ট ইনিশিয়াল আইডিয়াটা নাও তারপর নেক্সট দিন হয়তো বা এটা করলে শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা ধরো বলা হচ্ছে যে একটা সিম্পলি সাপোর্টেড রেক্টেঙ্গুলার বিম এই ফিগারে যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো আইসোট্রপিক্যালি রিইনফোর্স উইথ বটম স্টিল ঠিক আছে সাজ দ্যাট দ্য ইল্ডিং মোমেন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স পার ইউনিট অফ স্ল্যাব ইজ ইম সো আইসোট্রপিক অর্থ হচ্ছে হলো বোথ ডিরেকশনে সেম রিইনফোর্সমেন্ট দেওয়া এদিকে যে স্পেসিং এর রিইনফোর্সমেন্ট হয় এদিকে একই স্পেসিং এর রিইনফোর্সমেন্ট দেওয়া এবং এই যে দেখো তোমাদের ডান দিকে যেটা দেখাচ্ছে এম এটা স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন এটার অর্থ হচ্ছে হলো এই ডিরেকশনে তার হচ্ছে হলো পার ইউনিট উইথের মোমেন্ট ক্যাপাসিটি হচ্ছিল এম আর এই লাইনটার অর্থ হচ্ছে হলো এই ডিরেকশনে ইউনিট ওয়েট ইউনিট মোমেন্ট ক্যাপাসিটি হচ্ছে হলো এম এটা এম ওয়ান এম টু হতে পারে যদি ভিন্ন ভিন্ন রিইনফোর্সমেন্ট হয় বলতে সে যে ডিটারমাইন দ্য রিকোয়ার্ড ভ্যালু অফ এম ইফ দ্য স্ল্যাব ইস টু ক্যারি ইউনিফর্ম ইন্টেন্সিটি হচ্ছিল কিউ আমরা কিউ এর ভ্যালুটা বের করব এখানে আচ্ছা যে ম্যাক্সিমাম কত নিতে পারে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড কোড এখন সেই জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ম্যাথড ইউজ করব ইউজ করার আগে আমরা দেখি যে এটা ট্র্যাক প্যাটার্নটা কীরকম হবে সো নোটেশনগুলো আমরা জানি এটা হচ্ছিল একটা সিম্পলি সাপোর্টেড যেহেতু সিম্পল হচ্ছিল তোমার ই দেওয়া আছে একটা করে হ্যাচ দেওয়া আছে সিম্পলি সাপোর্টেড এটা এবং আমরা জানি যে তার ক্র্যাক প্যাটার্নটা হচ্ছে অনেকটা এরকম হবে তার মানে ক্র্যাক প্যাটার্ন যদি এরকম হয় আমি যদি এই দিক থেকে দেখি এই জায়গাটাকে ফোকাস করে তাহলে দেখো যে তার এই জায়গাটাকে যদি আমি দেখি যে ফর্ম যখন করবে এখানে ট্র্যাকিং ট্র্যাকিং সব হয়ে যাবে অনেকটা এইভাবে নিচে নেমে যাওয়ার কথা না এই পোর্শনটা যদি আমি সাইড থেকে দেখি আর এদিক থেকে যদি দেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখো এই জায়গাটা এবং এই জায়গাটা কিন্তু একই পরিমাণ নিচে নামবে যেহেতু একটা স্ট্রেট লাইন তার মানে এই জায়গাটা হচ্ছিলো এইটা এইটা আর এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা এই দুইটা পয়েন্ট যদি যোগ করে দেই তাহলে আমার এদিকে ডিফরমেশন শেপটা পেয়ে যাব 
ডিফরমেশন শেপটা হবে এই ধরনের তো এই ডিফরমেশন শেপটা কি সবাই বুঝতে পারতেছ জি স্যার তাহলে এখন ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথডে আমরা কিভাবে করব ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথডে আমরা যদি চিন্তা করি যে আমরা এখানে কিউ পরিমাণ ফোর্স দিয়ে রাখছি তাই না কিউ পরিমাণ লোড দিছি এই লোডের জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই ইএফ লাইন বরাবর এই ইএফ লাইন বরাবর আমরা এক ইউনিট হচ্ছে হলো ডিফরমেশন দিব তাহলে এই এক ইউনিট ডিফরমেশনের জন্য টোটাল যে ওয়ার্ক ডান হবে এই ওয়ার্ক টানটা অবশ্যই এই যে ভিতরে বিভিন্ন ক্র্যাকিং হইল এই সবগুলোর যে ইন্টারনাল এনার্জি আছে বা ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান হবে সেটা সমান হবে তো এখানে ভালো করে দেখো যে ওয়ার্ক ডান আসলে কে করতেছে ওয়ার্ক ডান করতেছে এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান কিউ ফোর্সটা তার মানে এখানে ফোর্স দিচ্ছি ফোর্স দেওয়ার কারণে এখানে ওয়ান ইউনিট ডিফরমেশন হচ্ছে তার মানে প্রতিটা সেগমেন্টে কতটুকু করে ডিফরমেশন হচ্ছে ইন্টু হচ্ছে হলো প্রতিটা সেগমেন্টে কতটুকু করে ফোর্স কাজ করতেছে এক্সটার্নালি সেগুলো যদি সামেশন করি আমরা পাবো হচ্ছে হলো ওয়ার্ক ডান এটা একটা প্রশ্ন আর ইন্টারনাল কাজগুলো আসলে কে করতেছে ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান কে করতেছে সেটা আসলে হচ্ছে কোথায় দিয়ে এই যে এখানে রোটেশন হচ্ছে তার মানে যে স্টিলগুলো আছে স্টিলগুলোকে তোমাকে ইল্ডিংয়ে যেতে হচ্ছে এই যে ইল্ডিংয়ে যাইতে হইলে তার ইন্টারনালে যে কাজ করতে হচ্ছে সেটা সেটা হচ্ছে হলো ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান বা এনার্জি সো ওই ওয়ার্ক ডানটা ইকুয়াল টু হবে হচ্ছিলো এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান সো এটা হচ্ছিলো এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু হবে হচ্ছিলো ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান সো এটাকে তুমি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারো যে শক্তির নিত্যতা সূত্র বা যেগুলো আমরা পড়ে আসছি আর কি জেনারেলি আমাদের ইন্টারনাল যে কাজগুলো হয় যদি আমরা চিন্তা করি যে এই পার্টিকুলার একটা রিজিয়নকে আমরা জাস্ট একটা এক্সাম্পল আজকে দেখার চেষ্টা করি এই অংশটা এই অংশটা যদি তোমার নিচের দিকে এতটুকু ডিসপ্লেসড হয়ে যায় এক তাহলে এখানে কতটুকু আসলে তোমার কাজ হচ্ছে এক্সটার্নালি কতটুকু কাজ হচ্ছে এটাকে বের করা যাবে ধরো এখানে কিউ পরিমাণ ফোর্স দেওয়া আছে সব জায়গায় কিউ এটা হচ্ছিল প্রতি পার স্কোয়ার ফিটে আর কি পিএসএফের তো এখানে কতটুকু কাজ হবে এটা যে নিচে নামলো সেটা কি বলা যাবে लाल हेज कर दी अंशा जो नीचे नाम कथाए नाम এইটার জন্য এই অংশটা নিচে নামতে কতটুকু পরিমাণ কাজ করতে হবে এটা কিভাবে বের করব ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু কি এফ ইনটু এক্স তার মানে যতটুকু ফোর্স अप्लाई করতেছি এবং যতটুকু ডিফরমেশন হচ্ছে ডিফরমেশন বলতে ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে বা সরল হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক ডান এখন এই জায়গাটাকে দেখো তো এখানে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা এই ডিফরমেশনের মধ্যে এই জায়গাটা কি আসলে এই জায়গাটা না এখন বুঝি নাই ডিফরমেশন অ্যাঙ্গেল আমরা যাব পরে যাচ্ছি জিনিসটা আসলে এরকম হচ্ছে এই যে ডিফরমেশন অ্যাঙ্গেলের কথা তুমি বলতেছো এটা আমাদের পরে কাজে লাগবে ইন্টারনাল এনার্জি বের করার ক্ষেত্রে মানে এক্সটার্নাল ওয়ার্কে ওটা কাজে লাগবে না ওরকম সো এই যে টোটাল জিনিসটা এইটার আসলে ফার্স্টে আমাদের দেখতে হবে যে এটার সেন্ট্রয়েড কোথায় এই পার্টিকুলার অংশটার সেন্ট্রয়েড হচ্ছিল এই জায়গাটাই তাহলে এইটা যদি এক ইউনিট নিচে নামে তাহলে এই জায়গার সেন্ট্রয়েড কতটুকু নিচে নামছে বলো তো 
इंटरनल सब गुलू कत बेर करते हैं शुरू कर मोटामुटी